another episode of EBS s e n g h a l y a n g o I'm Megan Bowen. 안녕하세요, 여러분. EBS 생활영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 매일 아침 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 이번 주에는 우리가 새해 다짐에 대해서 이야기를 하고 있는데요. Mm-hmm. 새해 다짐이라는 것은 성공할 수도 있고 실패할 수도 있잖아요. That's true. But instead of failing, we hope that you all keep up with your goals for this year, right? 네, 물론 <웃음> 뭐 3월, 4월, 5월 right. 됐을 때, 어. 1월에 세웠던 다짐, 계획을 mm-hmm. 지금 실천하고 있지 않다고 해서 그냥 mm-hmm. 멈출 것이 아니라 You can try again. You yeah. can try to keep up with your goals. Yes, you can keep up with it and you can keep going. If you think you failed, you haven't. You have the entire year. 맞아요. 아직 12월까지 시간이 많이 남아있으니까 계속해서 right. 노력하기로 하고요. <웃음> 자, 그럼 오늘도 공부를 시작하기에 앞서서 한번 워밍업으로 핵심 문장 하나 <웃음> 소개하겠습니다. Okay, today's key expression is I kept up with my goal. I kept up with my goal. 저는 목표를 잃지 않고 유지했어요. 라는 것이 이 문장의 뜻인데요. Mm-hmm. I kept up with my goal. Mm-hmm. You keep up with something. It mm-hmm. means you don't fall behind. Right. You don't fall behind. Mm-hmm. You stay on top of it. 그렇죠. You keep moving forward. 네. 예를 들어서 메간 선생님하고 제가 어디론가 걸어가고 있어요. Mm-hmm. 그런데 메간 선생님이 굉장히 빠르게 걸어가는 거예요. That's right. 그러면 제가 빨리 걸어가야 keep up with 메간 할거 아니에요. Right? right? Yeah. yeah. <laughs> mm-hmm. 계속 뒤처지지 않도록. Right, right, right. You have to keep up with me. I know that you're not as physically fit as I am, <laughs> but you have to keep up, right? Okay, if you say so. <laughs> and you can also keep up with TV shows or series and whatnot, 맞아요. right? You TV, watch every episode. 그렇죠. TV 드라마가 방송을 하고 있을 mm-hmm. 때 keep up with mm-hmm. every episode라고 하면 mm-hmm. 또는 keep up with a TV show라고 right. 하면 어, 매회 방송을 놓치지 않고 보는 것을 이렇게 표현하죠. Mm-hmm. 그래서 목표도 마찬가지입니다. 계속해서 생각하고 어디에 써놓고 유지하는 것이 keep up with your goal, my goal, their goals가 되겠죠? All right. Well, since we've gone over that, why don't we let you go over some other vocabulary? Okay, let's do that. It's time for vocabulary breakdown. Break 네, 오늘 단어는 바로 goal 가지고 공부를 조금만 더 해보겠습니다. Goal, 목표란 뜻이죠. 그리고 물론 축구 등에서 골을 넣는다고 할 때에도 score a goal 이런 형태로도 쓰는데 일단 목표에 집중을 해보자면 이런 표현들이 가능합니다. 첫 번째로 reach a goal reach a goal 하시면요. 목표에 도달하는 거죠. reach 하면 어딘가에 손이 닿거나 아니면 사람에게 연락이 닿을 때도 reach라고 하는데 연락이 안될때 I can't reach 메간 선생님 I can't reach 현우 I can't reach her 이렇게 할수 있겠고 여기서는 reach a goal 목표에 도달한 거니까 닿은 거니까 목표를 달성한 거죠 그리고 reach가 좀 식상하다 좀 다른 표현들을 써보고 싶다 하면 몇 가지 표현들이 있는데 첫 번째로 attain attain a goal attain a goal attain이라는 것은 획득하는 의미를 가진 단어인데 이렇게도 쓸수 있습니다 그리고 achieve라는 말도 함께 써요 achieve a goal achieve a goal 하면 목표를 달성하다 또는 목표에 도달하는 거죠 여기에서 achieve는 또 도달보다는 달성의 의미가 있는데 사실 reach a goal, attain a goal, achieve a goal 다 똑같은 뜻으로 쓰입니다. 그리고 목표를 또 ambitious하게 잡을 수 있겠죠. ambitious goal 하면 뭐 야심찬 목표 또는 야심찬 포부가 되겠고요. 야망이 있는 포부, ambitious goal. 이거는 보통 정말로 야심찬 포부라고 할때 우리말로도 한국어로도 어, 실현 가능성이 좀 없을 때 이렇게 표현하기도 하잖아요. That's an ambitious goal. 이렇게 친구에게 어, 그게 좀 힘들 것 같은데 라고 말할 때에도 쓸수 있고 또는 긍정적인 의미로 어, 그건 야심찬 포부인데 할수 있을 것 같다 생각할 때도 쓸 수가 있습니다. 그리고 마지막으로 인생의 목표, 평생에 있어서의 목표가 또 life goal. 의외로 쉽죠? life goal. 물론 life goals 해서 여러 개를 나열해 볼 수도 있겠죠? That's it for the words. Okay, so I have a question for you. Yes. What's one life goal that you've achieved? Aha. <laughs> 저는 앞으로 가지고 있는 목표를 물어보는 줄 알았는데 Mm-mm. one life goal that I have achieved. That, that you've already achieved. I'm just curious. Speaking English. Oh, well, you've definitely <laughs> attained fluency. Thank you. <웃음> 저는 영어를 잘하는 게그 목표 중에 하나였어요. 근데 mm. 어, 공부를 해서 잘하게 되고 나니까 목표를 잃었다고 할수 있겠죠? Well, you have definitely about, killed that goal. What about yourself? Excellent. One of my, well, one of my life goals was to move to a foreign country. And you have achieved that yes, goal too. Yes, I'm in Korea. 
네, 외국으로 <웃음> 이사를 가서 생활해 보는 것도 지금 목표를 달성하셨네요. <웃음> okay, so that's enough about goals. Right? Let's talk about pronunciation. All right, let's practice pronunciation. Okay, let's practice together, but first let's read the key expression once again. I kept up with my goal. So there's one part we're going to look at and that's kept up. It can be very difficult to say, even for me as a native speaker, so let's try saying it together. Kept up. Kept up. <laughs> kind of sounds like ketchup. <laughs> okay, so let's say the sentence together two times. Repeat after me. I kept up with my goal. Okay, one more time. I kept up with my goal. All right. Very good. Keep up with your English and you too will be fluent. That's right. Like Hyun w o s a n In the future, maybe you can say, a long time ago, I kept up with my goal right. and I achieved fluency yeah. in English. 이렇게 말씀하실 수 있겠죠? And that's going to be amazing. 네, 먼 훗날에 어, 예전에 내가 목표를 계속해서 유지해서 mm-hmm. 영어를 잘하게 됐어 라고 말씀하시면 좋겠습니다. That's right. 자, 그러면 이야기를 들으러 또 가볼까요? It's time for English on, on the go. go.